自小孤独一人，能够遇到你，真是我最大的幸运。遇上你才是我的幸运。我日日被关在这儿，要没有你跟我说话，我都快闷死了。英公主，前面就是月华台了。那个芈月被关在月华台这么多日子，定是度日如年。一想到这个，我心里就好痛快。其实月公主也没有多大的过错。我以后是拿淑公主无法子，拿月公主出出气罢了。你懂什么？那芈月是我天生的仇人，为后在气头上责罚了她，她定会将这笔账记到我头上。嗯，真好看，我来给妹妹戴上。张仪听说南后近日身子不适，特来探望。我的身子跟张子无关，张子就不必费心了。哎，南后楚王厚我多矣，张仪本该感恩怀德，所以悉心的为南后讨了个方子送来。就算张子讨了仙丹妙药，也治不了我的病症。哈哈哈。正值盛夏，依在下推测，南后患的应该是热症，气粗口干，五心烦热，日夜交啼，心躁多梦，饮食不思。就算知晓病症，也不知道病源。病源无非是时令、鬼魅、起居等外缘所致。那依张子所看。我的病源是，宫内有鬼魅侵入。张子果真神机妙算。哼、嗯，南后福慧双修，有上天庇佑，用了在下的方子，定让那鬼魅败下阵去。当真？自然当真。那张子快快将方子告知于我，那方子若真管用，我。必会重谢，夫人且慢。用我这方子，还需先备下一个药引子。药引子？那东西在何处？就在宫中。我这药方子管不管用，全要看南后那药引子用的是否恰当。快说，那药引子究竟为何物？那药引子就是咱们的大王。米音拜见母后。音儿来了。母后慈悲，将芈月禁闭在月华台，潜心思过，谁料她竟擅自攀窗而出，悬臂而入，四处游荡，是母后的旨意为儿戏，竟有此事。嗯，芈月目无尊长，野蛮成性
，我未及时早早对他小惩大戒，以至于他养痈一患。既然芈月不守礼法，屡屡违逆母后，母后应对他加倍惩戒才是。嫣儿说的有道理，戴茂，你带人去月华台，用链子把那芈月给我锁起来，我看他还如何攀窗悬壁。是。奎姑姑，我怎么也打听不出来玉儿被关在哪里了。奴婢本想找舒公主寻个办法，她和玉儿最好，又和微后身边的人走得近。但如今舒公主被禁足在高堂台，连绿萝也被打死了。我要去面见微后。微后视玉儿为眼中钉，公子千万当心，不要引火烧身。眼下玉儿比什么都重要，子邪顾不了那么多了。子邪告辞。微后，微后，月公主年少无知，冲撞了微后，现已知错，望微后开恩，放了月公主吧。芈月若是宫外一野女子，倒也罢了。她是先王之女，大王之妹，目无王法，十恶五孽，样样俱全。公子让我对她网开一面。后宫谁还遵循礼法？我还怎么管束奴婢下落？我不得不杀一儆百。公子是知书达理之人，该知轻重取舍。月公主虽然莽撞顽皮，但她心地是纯良的。微后不该将月公主视为豺狼虎豹，除之而后快。我想说，芈月罪有多大，她就有多大。这后宫之事与你有何干系？你皇协不过是个太子半族。竟然大言不惭来教训我！难道你想犯忤逆之罪吗？黄邪并非想触怒微后，只是世间之事均有黑白，万事抬不过一个“礼”字。愚公，我在整肃后宫；愚思，我在管教儿女。这“礼”字还不够大吗？黄公子若是聪明人，就不要搅这潭浑水，自讨苦吃。我是看在婴儿的面子，才跟你理论，否则早就把你撵出去了。微后恐怕有所不知，我心里只有芈月，只要她还活着，别人就休想。殷公主，怎么站在这儿不进去啊？微后那里好像不大方便，你这是去哪儿啊？我去膳房取微后的莲子粥。嗯、等等，嗯，我跟你一起去。微后要的莲子粥好了吗？殷公主，莲子粥马上就好了。没关系，多熬会儿。上回你们送过去的莲子粥火候不够，还有，那莲心也没有剃干净。啊，这回我们仔细着呢，保证不会出差错。那就好，忙吧。是。华台在宫外，这么远的路程，饭菜也要膳房里日日送吗？回殷公主的话，这月华台已经荒了多年了，膳房早就没有了。虽说现在有一个人住着，但这膳房厨子一时半会儿也备不齐全，所以这每日的茶饭汤水都是我们这里做好了送过去的。这说远呢也不远，反正就一个人的饭食，就劳烦侍女们每日多跑两趟。原来是这样
月公主，用膳吧。见魏美人，拜见魏美人。你们这是干什么？南后，快快请起，快把东西都拿进来。你本是南后，后宫之主，臣妾仅仅是个美人，你这样做。岂不乱了身份尊卑？什么身份尊卑呀、啊？妹妹是天女下凡，众芳花魁。姐姐见了只有喜欢二字，别的什么都顾不上了。再说了，这女子的容貌若分品级，妹妹必是先出天后。我惭愧的连个侍婢都比不上，所以只好钦差不群的来拜见妹妹。南后这样抬举臣妾，让臣妾惶恐万分。切不可再叫我南后，否则啊，让我无地自容。今后你我就以姐妹相称，我愿留在张华台，日夜伺候妹妹和大王，就怕，就怕姐姐搅扰了妹妹的清静啊！不，这伺候二字怎可胡说？这偌大的宫殿，空空荡荡的，就我一个人住。姐姐要是愿意时常过来与我说话。我高兴还来不及呢，有何搅扰？谢妹妹不弃草妹之恩。姐姐，你这不是折杀我吗？好妹妹，好姐姐见过这么标致的长发，岂止是你见识短，我又何曾见过这宛如丝绸的秀发？曾经我也为自己的长发感到骄傲，可今日与妹妹一比，真是井底之蛙。不过我这儿有一方子，是早些年魏国美人勋江王后护理秀发用的。此方先要采摘金陵草、白芷山蟹、宫殿香、心仪晒干，再加大黄粉丹皮细心细细研磨成粉
，加少许麻油拌匀后晒干制成。待头发洗净后，将粉末撒在头发上，再用篦子细细篦去。用此方后，不但可使头发香气袭人，还能长久保持柔软光泽、细腻如丝。妹妹，你不妨试试。都说宣江真发如云，不屑敌也。原来是有这么好的方子在帮他。可是这个秘方。太过繁琐，妹妹是慵懒之人，繁琐之事都避之不及，哪用得着妹妹亲自动手？我那儿就有现成的。啊，莲儿，一会儿跟美人端一坛过来。是，妹妹怎敢如此劳驾姐姐？你我姐妹相称，还分什么彼此呀？嗯，那，谢谢姐姐。拜见大王。臣妾拜见大王，臣妾拜见大王。起来，起来，都起来吧。你们这是？我听说美人妹妹刚刚入宫，人地两生，唯恐下人伺候不周，特来照应。我们已结为姐妹，愿同心协力，共同侍奉大王。同心协力伺候寡人。南浩姐姐一片赤诚，体贴入微，待臣妾如亲姐妹一般。<笑>南浩宽仁大度，开诚相见，实为后宫楷模。看到爱妃相处的如此和谐，实在是寡人之大幸，大幸啊！<笑>奇的古怪，像是受了毒物之害。是何人要害你？我去禀报大王。他位高权重，无人可奈何得了他。再说，他想害我，定是早谋划的滴水不漏。月妹妹，我要怎样才能帮你？你看到那些灌木吗？开着白色的小花，是开着球状的小花吗？他们是土茯苓，你若能挖出他们的根茎，或许还能救我一命。好，你等我，快帮我一起挖。是。
主，您这又是要去哪儿啊？随便走走。魏后刚刚解了公主的禁足，公主马上就在高唐台待不住了。前日去了云梦台，昨日又去了荣华台，这两日已经把宫里大大小小的宫殿都转遍了。公主，你到底在找什么？实话告诉你们吧，我在找芈月妹妹。你们知道她被关在哪儿了吗？好吧，你们不告诉我，我就带着你们日日找，直到找到为止。公主，公主，你这样找又有什么用呢？要是人不在宫里，即使踏破铁鞋也是找不到的。你说人不在宫里，我，我瞎说的。人不在宫里，那就在外面的离宫了。公主，你就饶了婢子吧，婢子真的不知道。公主要是说是婢子说的，婢子一定性命难保。谁说是你说的了？是本公主自己想到的。快说，月儿被关在哪个离宫啊？公主，快别难为我们了。我们只知道月公主并不在宫内，可是到底在何处，实在不清楚。因儿就是懂事，难为你知道我睡不安稳，送来这香枕。母后的安康，婴儿心之所系。听说九节菖蒲，化湿开胃，醒神益智。合欢花安五脏，悦颜色。菊花散风清热，平肝明目。他们都有安神、促睡眠之功效。婴儿这些天特地采集了上好的菖蒲、合欢和菊花，做成了这个香枕，望母后舒心气、畅心神、怡心情、益寿延年。瞧瞧。婴儿比嫡亲的女儿还懂得孝敬我。母后待婴儿恩重秋山。戴帽，把这香枕给我收好，今晚我就用。是。那日幸亏你告诉我，才及时阻止淑儿误入歧途，我该给你赏赐。淑妹妹是母后的心头肉，婴儿只是做了该做的事情。母后明察善断。蛊惑淑妹妹的芈月才是此事的罪魁祸首，绝不能轻易放过她。老天有眼，这两日侍女禀报说，那芈月日渐憔悴，似乎得了重病。我传了旨，生死有命，就不用看了。别看她还有一口气，只怕此刻也生不如死。这的确是报应。她若真的死了，一了百了。因儿，我一直想为你成全一门好姻缘。楚国人才济济，论英俊善变，当属唐乐；论风流潇洒，该是宋玉。你何苦一定要嫁给黄歇呢？婴儿眼中只有黄歇，当世俊杰，无人能比得上他。可你应当知道，黄歇对芈月痴心不改。公子歇并非不知好歹之人，那芈月朝不保夕，再有母后出面替婴儿做主，到头来。黄公子定能分辨其中的是非曲直，权衡轻重。
，吓死我了！你要是再不把水囊取下来，我就以为你死了。我不能死，我还有两个弟弟要照顾呢。好了，我开玩笑的。我听说，绿豆汤最解毒了。以后我每日都给你送来，还有一些吃食。也一并送来，我近日觉得好多了。我也不知道我中的是什么毒，要真正去除，还需十日。嗯，幸好有这几日的土茯苓，我被关在这里无聊，每日对着窗外辨认花草。那土茯苓是我最熟悉的，它能解毒，还能熬粥熬汤。小时候我弟弟。生口疮，生疹子，魁骨也用它治。我能活下来，说明老天要我活下来。你当然要活下来，要不然，你怎么对得起我这双手？这些日子，挖土茯苓把我的指甲都挖烂了。昨夜大王过来，怕他看到，吓得我一直攥着拳头。大王很宠爱你，嗯。但是楚国不是我情愿要来的，可魏王说，楚国要与五国联盟，我嫁过来，如果能讨大王欢喜，对我，对我们魏国，对大家都好，所以我就来了。我爹是文侯之后，在魏国也算有点地位，大王宠我。只怕是看在魏王的面子上吧。或许是，或许不是，但无论怎样，你都是我见过最美的女子。世人只要他不瞎，就会珍惜你的。如果大王他真的看中我，我一定会借机向他进言，让他找出害你的人，并放你出来。不，最好不要。你刚到楚国。还不知这楚宫里，步步陷阱，人心叵测。我已算是小心，却还是吃尽了苦头。不会人人都是歹人吧？我到了楚国之后，先是遇到了你，然后就是南后姐姐，你们待我都特别好。南后，嗯，南后姐姐与我姐妹相称，她每日都到张华台来看我。除此之外。他还把最好的吃食让我先挑，最好的东西让我先用。我在家里是个独女，从小一个人孤独惯了，除了我的排箫，无人与我亲近。如今有了南浩姐姐，亲姐妹相处也不过如此吧？不会吧？在这宫里，最不希望大王宠爱你的人，就该是他了。妹妹是不是一朝被蛇咬，十年怕井绳了？姐姐不信我的话也就罢了，但姐姐要记住，害人之心不可有，防人之心不可无。妹妹身陷囹圄，不能在姐姐身边左右照应，姐姐要时时警醒才好。嗯，还有，姐姐来月华台看我之时。切不可告诉任何人。哦，放心吧，这件事的轻重我自然明白，我对南后姐姐也不会说的。不过，南后姐姐她确实是真心待我，就像是你真心待我一样。放心吧。啊、哦，我这里还有一些糕饼，你拿着充饥。谢谢姐姐，姐姐，妹妹这是去哪儿了？让姐姐好找。呃，我就是随便在外面走走。这些时日与妹妹朝夕相处，一时半刻不见，还真有点想呢。看。
，这是我新配置好的胭脂，特意拿过来给妹妹试试。谢谢姐姐惦记。你我还客气什么呀？去给姐姐烹茶。是。快来，来，让姐姐给你试试。嗯。你看如何？这般轻薄香甜，姐姐是如何做到的？是用上好的红植竹花瓣，放到干净的石臼中，慢慢将花瓣冲成后浆，细沙过滤取汁，然后将当年新搔就好的蚕丝剪成这珠盒般大小，放到花汁中浸泡，取出晒干后，就成了妹妹手上这上好的胭脂。怎么了？这胭脂再好，和妹妹的人面桃花相比，也黯然失色。看来妹妹的确用不着这些东西。姐姐竟会说笑，这么好的胭脂，姐姐要不想给，妹妹可要自己拿来用了。哼<笑>、哎。你看美人是不是真的有点儿？你看怎么了？你仔细看。哎呦，还真是啊。哎，你看，大胆，竟然敢在美人这放肆，南后美人恕罪、啊。姐姐，下人们常有粗疏失礼的时候，不必和他们一般见识。若是在我那也罢，可偏偏在妹妹这儿。若不管教，岂不让外人说我放纵手下？莲儿，是，给我掌嘴。哎，姐姐且慢。何不听听他们如何为自己辩解？如果无道理，再打也不迟。既然美人给你们求情，我就给你们次机会，说到底在嘀咕什么？这，婢子不敢乱说。说吧，说实话，我可以求南后不罚你们。后宫有传言。都说美人闭月羞花，千娇百媚，这是实情啊。可是，就是有一处不好，何处不好？妹妹，别听他们嚼舌头。这宫里人向来善于极度挑拨、嗯。可是姐姐，妹妹还是想知道何处不好。美人的，美人的鼻子。住嘴！美人的鼻子，可是你们这些贱人可说的。给我狠狠打，好让他们知道做婢子的本分。给我接着打，打完了嘴，再罚跪两个时辰石板。饶过饶命，饶过饶命，我再也不敢乱说了。算了，算了，姐姐，让他们下去吧。妹妹，你心肠太软了。妹妹答应过他们，若他们说实话的话，就不该罚他们。还不谢恩，谢美人宽宏大量。依着姐姐的脾气，非割了他们舌头不可。妹妹，这宫里人就好无事生非。前段日子有人嚼舌头，说赵姬虽然美貌，但声音难听。想当年，这赵姬也是大王的新家人，可生了孩子后，嗓子变哑了。大王也变得对他若即若离的，他不知道从哪听到这消息，心里慌得很，日日找御医下方子治嗓子。哼，说是治嗓子，其实还不是想挽回大王的心思。妹妹身体受制于父母，相貌从小未受过任何人指摘。妹妹在家是父母的掌上明珠，在外又是王孙贵女，别人巴结你还来不及呢，哪能说你一点不好？如今到了大王的楚宫，美女如林，谁也不比谁弱。除了像姐姐这样真心想结交你、处处袒护你的，哪有闭口藏舌的道理？你呀，别理他们便是。
，姐姐也真是个粗心人。他们不说，我还真没看出妹妹脸上的缺憾。嗯，我真的看不出什么。你从小到大都看自己的面孔，自然很难看出瑕疵。莲儿，你来看看。在莲儿看，夫人的确是花容月貌，只是这鼻子有一点点，好像，好像是有一点点，有一点点什么？一点点歪。喂，难怪大王昨日跟我在一起，提起妹妹的容貌，你都不知道大王有多喜欢你。大王先是说你肌肤胜雪，秀色可餐，可，可，可后来大王又说，端详你久了，总觉得有那么一点点缺缺憾。妹妹别担心，大王提起此事时，我马上打岔过去了。我说：“大王，你太过于挑剔了。妹妹是励志天成，白玉无瑕。可是大王日日都来张华台，他总有一日会看出破绽的。”傻妹妹，这兵来将挡，水来土掩。妹妹，请看，这样如何？这样呢？或者？是这样，谢谢姐姐悉心指教。是妹妹聪慧
生死在相扶，愿为你永生永世守护，愿为你永生永世。